நேர்கள் வந்து கொஞ்சம் சந்தேகங்கள் கேட்டிருக்காங்க அதாவது மணப்பெண் மணமகள் ரெண்டு பேருமே ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம்ல இருந்தா திருமண பொருத்தம் ஒத்து போகுங்களா பண்ணலாமா அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அது சாத்தியமா குருஜி ரொம்ப வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த தை முதல் நாள்ல நீங்க இந்த கேள்வியை பத்தி கேட்டது ஆமா குருஜி நீங்க திருமணம் ஆகும் அப்படின்னா சொல்லிருக்கீங்க நிறைய பேர் என்ன ஒரே ராசியில இருக்கு பையனும் பொண்ணும் பண்ணலாமா திருமண பொருத்தம் இருக்குங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதனாலதான் குருஜி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஒரு இது இது வந்து இந்த நேரத்துல ஒரு தை தை பிறந்தாலும் வழி பிறக்கும்னாலே திருமணம்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்ப திருமணத்துக்கு இந்த மாதிரியான முக்கியமான கேள்வி மிக சரியான கேள்வி பதில் சொல்வதற்கு சரியான கேள்வி அதாவது இந்த ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு இதெல்லாம் சொல்லலை தாராளமா பண்ணலாம் இதுல இதுல ஒண்ணு ஒரு சிக்கல் என்னன்னா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விருச்சிக ராசிக்காரர்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க மேஷ ராசிக்காரர்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் கணவனும் மனைவியும் ஒரே ராசியாக இருக்கும் பொழுது ஒரே நேரத்தில் சந்தோஷமும் வரும் ஒரே நேரத்தில் தாங்க முடியாத துன்பமும் வரும் சந்தோஷம் வரும்போது நமக்கு எதுவுமே தெரியறது இல்லை நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோம்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம வந்து நமக்குள்ளே வந்து ஒரு இதாக எடுத்துக்கிட்டு அதை இறைவன் கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதமாக எடுத்துக்கொண்டு அதை இது பண்ணுவோம் துன்பம் வரும்போது தாங்க முடியாத இருக்கும்போது நிறைய பேர் அப்படியே உடஞ்சி போயிடுவோம் உடஞ்சி போயிடுவோம் அதாவது என்ன என்ன என்னை சுற்றி இப்படி ஒரு கஷ்டங்கள் வந்து விட்டது அப்படின்ட்டு இந்த ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரமாக இருக்கும்போது கணவனும் மனைவியும் ஒரே ராசியாக இருப்பார்கள் அப்போ அந்த கடுமையான காலகட்டம் ஏழரை சனி காலகட்டம் ஜென்ம சனி காலகட்டம் அஷ்டம சனி காலகட்டம் இதில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இல்லாத ஒரு அமைப்புகள் வரும்போது கடுமையான சோதனைகள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இப்போ வந்து கணவன் மனைவி வந்து ஒரே ராசியாக இருக்கிறது அதை வந்து பிளான் பண்ணி நம்ம சேர்க்கலாம் அல்லது தவிர்க்கலாம் குழந்தைகள் ஒரே ராசியாக பிறந்துட்டு என்ன பண்ணுறது தவிர்க்கவே முடியாது ஒரு தாய் தகப்பன் ஒரே ராசியாக இருக்கும்போது குழந்தையும் அதே ராசியாக பிறக்கும்போது அது வந்து இறைவன் கொடுத்தது அதை நீங்கள் வந்து த தவிர்க்கவும் முடியாது தடுக்கவும் முடியாது ஆகவே ஒரே ராசியில் ஒரே நட்சத்திரத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறதுல தாராளமாக செய்யலாம் அதில் வந்து தப்பு கிடையாது அதில் உள்ள ஒரு நீங்கள் எதனால அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள ஒரு சிக்கல் இது சந்தோஷம் வந்தாலும் திகட்ட திகட்ட வரும் துன்பம் வந்தாலும் தாங்க முடியாத அளவிற்கு வரும் அந்த துன்ப காலகட்டங்களை மட்டும் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டு இப்போ வந்து மேஷராசிக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் அஷ்டம சனி ஆரம்பிக்க போதுன்ற போது அதுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு முன்னாடியே ஜோதிட நம்பிக்கை இருந்த பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது தனக்கே ஜோதிட நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் அப்போ அடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்திற்குள்ளே உனக்கு அஷ்டம சனி வரப்போகிறது ஆக எல்லா விதமான விஷயங்கள்லையும் குடும்பம் நடத்துவதில் கணவன் மனைவிக்குள்ள த சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் பொருளாதார விஷயத்தில் ஒரு வேலைகள வேலை விஷயத்தில் வேலையை ஒட்டுறாமல் சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்காமல் ஒரு நெகட்டிவான காலகட்டங்கள் வரும்போது இந்த ஒரே ராசிக்காரர்கள் தங்களை உன் முன்னாடியே அதை வந்து ஒரு இதாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேற்ற மாதிரியான ஒரு மன அடக்கத்துடனும் வழிபாட்டுடனும் செயல்படும் போது நிச்சயமாக நெகட்டிவான விஷயங்கள் வராது அதனால் ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரத்தில் திருமணம் பண்ணுறது வந்து ஒன்றும் ஜோதிடம் தடுக்கலை சில விஷயங்கள் இப்படி மாறுபடாக இருக்கும்போது அதே நேரத்தில் நீங்கள் இன்னொன்று கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரே ராசி ஒரே லவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இளைஞர்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் இந்த மாதிரியான ஒரே லக்னம் இவர்கள் தான் அதிகமாக காதல் செய்வாங்க இப்போ ஒரே ராசியாக உங்களுடைய ராசியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னொருத்தர் மேலே ஈர்ப்பு வரும் அது அது வந்து எப்படி நம்ம சொல்லணும்னா இதை நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா சில பேரை பார்த்தவனை பிடிக்கும் கரெக்ட் குருஜி அதுக்கு காரணமே சொல்ல தெரியாது சில பேரை பார்த்தோன்னு பிடிக்கும் சில பேரை பார்த்தோன்னு பிடிக்கவே பிடிக்காது அவர் ரொம்ப நல்லவராக இருப்பார் நம்ம கிட்ட சகஜமாகவும் நம்ம மேல அக்கறையாகவும் நம்ம மேல நன் நட்பாகவும் அன்பாகவும் பேசுவார் அப்படி இருந்தாலும் அவரை வந்து நமக்கு பிடிக்காது அது வந்து என்னன்னு காரணமும் சொல்ல தெரியாது இதை நாங்கள் சஷ்டாஷ்டக ராசின்னு சொல்லுவோம் ஜோதிடத்துல அதாவது ஒருவருடைய ராசிக்கு ஆறு எட்டாக அமையும் போது அவரை பார்த்தவுடன் பிடிக்காமல் போவதும் அவர் செய்யறது எல்லாத்துலேயுமே குற்றங்கள் குறைகளும் முக்கியமாக மாமியார் மருமகளுக்கு சஷ்டாஷ்டகம் இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் ஆறு எட்டு நமைஞ்சு போச்சுனாலே இப்போ இன்னொன்று அதை விட நான் மாமியார் மருமகள்னா இப்போ எந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் கூட்டு குடும்பமே இல்லையே திருமணமாகி வந்த முடிந்த உடனே ரெண்டாவது நாளே என்னைக்கு இங்கே பெட்டி படுக்கை எடுத்துகிட்டு நம்ம தனி கொடுத்தனம் போகலாம் அப்படின்னு தானே ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லது திருமணத்திற்கு முன்னாடியே தாய் தாப்பிடார் வந்து சேஃப்டியாக ஒரு பாதுகாப்பாக திருமணம் முடிஞ்சவனே நாங்கள் வந்து பிள்ளையும் பையனையும் தனி கொடுத்தனம் வச்சிட்றோம் அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம் அதனால் மாமியார் மருமகள் சஷ்டாஷ்டகம் என்பது ஒரு கடந்த தலைமுறையோடு முடிஞ்சிருச்சு ஆக இப்போ நீங்கள் சொன்னதோட கிளை கேள்வின்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ராசியாக ஒரே நட்சத்திரமாக இருக்கும் அந்த இளம் பருவத்தினர்
அல்லது நம்முடைய ராசிநாதனுக்கு எதிரியான ஒரு ராசியை கொண்டவராக இருப்பார் இதெல்லாம் ஜோதிட உண்மைகள் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து சாதாரணத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் வானியல் விஷயங்களாக நம்முடைய ஞானிகள் அந்த அந்த காலத்து ஞானிகள் அன்றைய விஞ்ஞானிகள் தான் அவர்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே பகுத்து ஆய்ந்து ஒரு இதாக செஞ்சு தான் வந்து நமக்கு இந்த மாபெரும் சாஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்குறாங்களே தவிர ஒன்றும் ஒரு மேம்போட்டு மேம்போக்காக செய்யலை எல்லாத்திலையுமே அவங்க வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி ஆராய் ஆய்ந்து ஆய்வு மனப்பான்மையோடு தான் பார்த்துருக்குறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனா இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி விக்ரமாதித்யன் காலத்திலே வந்து விக்ரமாதித்ய காலத்திலே வந்து மகாகவி காளிதாசர் வந்து அந்த காலத்தில் ஜோதிடத்தை உத்தரகாலா நடத்தும் அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் ஜோதிட காவியத்தை நமக்கு கொடுத்தவர் மகாகவி காளிதாசன் இப்போ நமக்கு ஜோதிடத்தில் ஆய்வுகள் இல்லை ஜோதிடம் என்பது ஒரு பகுத்தறிவுக்கு ஒப்பாத ஜோதிடம் என்பது ஒரு மூட நம்பிக்கை கலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் சில நாடுகளில் சில விஷயங்களில் இன்றைக்கி ஜோதிடமே வந்து பல்கலைக்கழகங்களில் பாடமாகவே வந்திருக்கு பாடமாக வந்திருக்கு ஆராய்ச்சிகள்லாம் மேற்கொள்ளப்படுது ஆனால் வேறு சில அமைப்புகளில் வந்து அது மூட நம்பிக்கை பகுத்தறிவுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லப்படுது சில மதங்களும் ஜோதிடத்தின்பால் எதிர்கருத்தை கொண்டிருக்கின்றன ஆயினும் இப்போ வந்து அந்த ஆய்வு மனப்பான்மை இல்லை ஒரு சிலர் வந்து ஆய்வு மனப்பான்மை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நானே வந்து சில செமினார்லாம் பேசியிருக்கிறேன் நான் வந்து டாக்டருங்களுடைய ஜாதகங்களை தருகிறேன் ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் அல்லது லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டில் செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருப்பவர்கள் டாக்டர்களாக இருக்கிறார்கள் திருமண அமைப்புகள் எப்போ வந்து ஒரு இந்த ராசிக்கு சனி ஏழில் சனி ராசியிலே சனி ராசிக்கு ஏழில் செவ்வாய் ராசிக்கு எட்டில் செய்து இதை பற்றியே நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருக்கிறது எல்லா வீட்லேயும் பொதுவாகவே வந்து கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுன்றது குதிரை கொம்பு தான் வெளிப்பார்வைக்கு தான் கணவன் மனைவியும் ஒற்றுமையாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது அப்படின்றது பதினா அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு உடம்பாக பிரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை அர்த்தநாரீஸ்வரர் போல் ஒரே உடம்பில் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வம்சவிருத்தி நடத்தி கொள்ளலாம்னு அடிக்கடி பேசுவேன் ஆக ஒரு இரண்டு இரண்டு ரசனைக்காரர்கள் இரண்டு தனித்தனி பிரிவுகளாக இருக்கிறது ஒன்று சேர்றது அப்படின்றதுனால தான் வந்து திருமணம்ன்ற அமைப்பே உண்டாகுது இந்த அமைப்பில் வந்து ஒரு கணவனோ மனைவியோ ராசி அதிபதிகள் நட்பாக இருக்கும்போதும் லக்ன அதிபதிகள் நட்பாக இருக்கும்போதும் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து ஒருத்தருக்கொருத்தர் ஈடு கொடுத்து சந்தோஷமாக ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது யாராவது ஒருவர் தப்பு செஞ்சாலும் சகித்து கொண்டு போகிறது அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் நிச்சயமாக நன்றாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த நம்ம இப்போ இப்போ அது சமீபத்தில் ரொம்ப பார்த்துட்டோம் டிவோர்ஸ்ன்னு சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாமே டிவோர்ஸ் போகுது அந்த காலத்தில் இன்னொன்று அந்த காலத்தில் கூட்டு குடும்பங்களில் இருந்த சகிப்புத்தன்மை இப்போ நமக்கு கிடையாது இப்போ யாருமே இப்போ கூட்டு குடும்பத்தையே இழந்துட்டோம் உறவுகளே இழந்துக்கிட்டு வர்றோம் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி சித்தப்பா மாமா அத்தை பெரியப்பா இதெல்லாம் இல்லா இல்லாத ஒரு காலத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பிள்ளை பெற்றுட்டு ஒரு பிள்ளை மட்டும் பெற்றுட்டு நின்னா அண்ணனும் கிடையாது தம்பியும் கிடையாது ரெண்டு ஆண் ப ஆண் குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டா அக்கா தங்கச்சியே கிடையாது இது மாதிரி ரெண்டு பெண் குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டா அண்ணன் தம்பி கிடையாது அதே மாதிரி ஒருத்தர் அக்கா தம்பி உறவுகள் அத்தை பெரியப்பா உறவுகள்லாம் மங்கி கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் கூட்டு குடும்பத்தை விட்டு நம்ம விளையிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஜோதிடத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிந்து கொள்வார்களா அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து லக்ன ராசி அதிபதிகள் வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகத்தை இணைக்கிறது ஒரு நல்லது அப்படி இல்லைனா அந்த காலத்துலேயாவது இப்போ புருஷன் சண்டை போட்டாரு புருஷன் திட்டிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் பக்கத்தில் ஆறுதல் சொல்லுவதற்கு மாமியாரோ ஒரு ஓரகத்தையோ அல்லது வேறு விதமான உறவுகளோ அண்ணனோ தங்கச்சியோ யாரோ ஒருத்தர் இருந்தாங்க இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் இப்போ வந்து புருஷன் முன்னாடியே நாலு சோகத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய ட்ரிபிள் பெட்ரூம் வீடமாக இருந்தாலும் டபுள் பெட்ரூம் வீடாக இருந்தாலும் கணவனும் மனைவி மட்டும் கொடுத்தனம் பண்ணுகின்ற ஒரு ஒரு இதில் வந்து சகிப்புத்தன்மை குறைவாக வருகின்ற ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு புரிந்து கொள்ளாத ஒரு இதில் தான் விவாகரத்துகள் பெருகி வருகின்றன விவாகரத்துகள் பெருகி வருவதற்கு காரணமும் கூட ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்த வந்து ஒரு பெண்ணுக்கோ ஒரு ஆணுக்கோ இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் ஒரு பெரியவர்கள் வழிகாட்டுதல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டு குடும்பத்திலேருந்து நம்ம விலகிட்டு இருக்கனால தான் இப்போ வந்து நம்ம விவாகரத்துக்கு காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ எல்லா காலத்திலும் மனமுறிவுன்றது இருந்து தான் இருக்குது அதாவது புருஷனும் மனைவியும் சண்டை போட்டுட்டு பிரிஞ்சு பேசாமல் கொள்ளாமல் இருக்குது ஆனால் இந்த காலம் நவ நவீன பத்தாம் ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏழுக்கு பிறகு கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் விவாகரத்து கோர்ட்டுகள் கோர்ட்டுகளே இரண்டு மடங்கு அமைக்கின்ற அளவிற்கு பெருகிவிட்டன அப்போ அந்த பெருகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் அந்த மாதிரி பெருகிடுச்சு அப்படின்றதுக்கான ரீசன் ஜோதிட ரீதியாகவும் இது தான்னாலும் நம்முடைய
சொல்வதற்கோ அவர் பிரச்சனையை தீர்த்து சமாதானப்படுத்துவதற்கோ ஆட்கள் இல்லாமல் ஒரு கூட்டு குடும்பம் சிதைந்து போன நிலைமையில தான் இந்த மாதிரி கல்யாணங்களை விவாகரத்துல வந்து நிக்குது அப்ப இந்த மாதிரி விவாகரத்தை வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஜோதிட ரீதியா கணவனையும் மனைவியும் இணைக்கும் போது எதிரி கிரகங்களுடைய லக்னத்திலேயோ ராசியிலேயோ இணைக்காம ஒரு சிம்ம ராசி கணவனுக்கு போய் ஒரு மகர் லக்ன பெண்ணை இணைக்காமல் அப்படி நினைச்சா கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்கு ரசனைகள் ஒத்து வராது சிம்மராசிக்காரன் அதிகாரத்தை செலுத்தக்கூடியவனாக இருப்பான் மகர் லக்ன பெண் பிடிவாதத்தை செலுத்தக்கூடியவனாக கூடியவளாக இருப்பாள் அதாவது ஒரு சிம்மராசி ஆணாக இருந்தால் அவன் அதிகாரம் பண்ணுறதை விரும்புவான் அதிகாரத்தை தன்னுடைய அதிகாரத்திற்கு தன்னை சார்ந்தவர்கள் அடிபணிய வேண்டும் என்று அவன் விரும்புவான் இப்போ மகர் ராசி பண்ணாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவா அவள் வந்து பிடிவாதக்காரியாக இருப்பாள் அப்போ அதிகாரம் பண்ணுபவனுக்கும் பிடிவா பிரிவாதம் பருவ செய்பவர்களுக்கும் நேர் எது அப்போ யாராவது அதிகாரம் பண்ணவனும் அடங்கி போக மாட்டான் பிடிவாதம் பிடிக்கிறவர்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் அப்போ மகரத்தையும் மகர லக்னத்தையும் சிம்ம லக்னத்தையும் இணைத்து வைத்தால் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அது டிவோர்ஸில் போய் போகும் அப்போ அந்த மகரணமும் இதுவும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஒரே ராசியாக இருந்தாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகும் இவர்கள் இருவரும் சஷ்டாஷ்டக லக்னங்களாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே ஒரு ரிஷபராசியாகவோ ரெண்டு பேருமே ஒரு மிதன ராசியாகவோ இருக்கின்ற ஒரு பட்சத்தில் சண்டை காலையில் சண்டை போட்டாலும் நைட்டு சேர்ந்துக்குவாங்கன்னு சில பேரை சொல்லுவோம் இல்லையா சில பேர் வந்து எப்போவுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சண்டை போடுவாங்க சில பேர் காலையில் போட்டு நைட்டில் மட்டும் இது பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் நான் சொன்ன மாதிரி லக்னம் வேறு வேறு மாதிரியான சஷ்டாஷ்டக லக்னமாக இருந்தாலும் ராசி ஒன்றாக இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் வேறு சில அமைப்புகளில் இந்த மாதிரி மாறுதலாக இருக்கும் ஆகவே நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கேட்ட இதுக்கு ராசி ஒரே ராசி ஒரே லக்னத்துக்கு இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை சேர்த்து வைக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இப்போ சென்ற நேருக்கும் நான் என்ன சொன்னா ஆமா நம்ம தொடர்ந்து பாக்குற காலத்தும் திருமணத்தை பத்தி தான் வருது எத்தனை பொருத்தம் இருந்தா திருமணம் பண்ணலாயா இது வந்து எல்லாருமே ஜென்ரலா கேக்குற ஒரு கேள்விதான் பட் சரியான பதில் உங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கணும் ஐயா இல்ல நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நம்ம இதுலயே வந்து திருமண பொருத்தங்களை ஆதரிக்கிறவ இல்ல நான் இந்த பத்து பொருத்தங்கள் ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியான சர்ஜரிகளை கேட்டீங்க எத்தனை பொருத்தங்கள் இருந்தால் திருமணம் பண்ணலாம் அப்படின்றதே வந்து தவறான கேள்விதான் பொருத்தங்களை மட்டும் பார்த்து திருமணம் செய்வதை ஆதரிக்காத ஜோதிடர் நான் நான் பத்து பொருத்தங்களே இன்னும் சொன்னால் பார்க்குறதே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நவீன காலகட்டம் இணைய இணையதள காலகட்டம் ஆயிடுச்சு அதாவது இன்டர்நெட் காலம் ஆயிடுச்சு கம்ப்யூட்டர் காலம் ஆயிடுச்சு இப்போ பொருத்தம் பார்க்குறதுக்கு ஜோசியர்கிட்ட யாருமே வர்றதில்லை எல்லாருமே நெட்டில் பார்த்துக்கிறாங்க பத்து பொருத்தத்துக்கு இப்போ இந்த இந்த நட்சத்திரத்துக்கு இந்த நட்சத்திரம் இணையுமா அப்படின்னு நீங்கள் கூகுளில் டச் ப கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூகுளே வந்து ஜோதிடராக மாறி இப்போ ஜோதிடர் சொல்ல வேண்டிய பொருத்தத்தை கூகுளே சொல்லி விடுகிறது அதுதான் நிஜம் ஆக பொருத்தம்ன்றது ஒரு பொதுவான அட்டவணை தான் நீங்கள் அதுக்காக ஜா ஜோசியத்தை ஜோதிடரை பார்க்கணும்னு இல்லையே நான் அடிக்கடி நான் மாலைமலர்லேயும் வின் டிவிலேயும் இதை தானே சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் பத்து பொருத்தம் பார்ப்பதற்கு ஜோதிடர் தேவையில்லை பத்து பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி அப்படிங்கிற புத்தகம் மட்டும் போதும் இப்போ புத்தக காலகட்டங்கள் நீங்கி கூகுள் ஆண்டவருடைய காலகட்டங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கூகுள் ஆண்டவர்கிட்ட டைப்பு கூட அடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கூகுள் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கூகுள் ஆண்டவர் மேலே ஒரு கையை அமைக்கி ரோகிணிக்கும் ரிஷ ரோகிணிக்கும் மிருகசரிசத்துக்கும் பொருத்தம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூகுளே பதில் சொல்லிட்டு போகுது ஆக அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டங்களில் பத்து பொருத்தங்கள் தேவையில்லை பத்து பொருத்தங்கள் மட்டும் பார்த்து திருமணம் செய்ய சொல்லி நம்முடைய மூல நூல்களில் ஞானிகள் எங்கேயுமே இல்லை தவிர ஞானிகளே இந்த பத்து பொருத்தங்களை ஞானிகள்லாம் சொல்லலை மூல நூல்களில் எந்த ஒரு ஜோதிடத்தை அருகிலேயே மூல ஞானியும் பத்து பொருத்தங்களே சொல்லலை பத்து பொருத்தம் பார்ப்பதற்கு ஜோதிட தேவையில்லை அதையும் தாண்டி வேறு சில விஷயங்கள் ஜாதக அனுகூல பொருத்தம் இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேனே இப்போ இந்த மகர லக்கணத்தையும் சிம்ம லக்கணத்தையும் சேர்க்கலாமா அப்படின்னு நான் சொல்கிறது தான் அந்த மனப்பொருத்தம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வேறு விதமான பொருத்தம் இது பத்து பொருத்தங்களில் அடங்காது இது இந்த பத்து பொருத்தங்கள் வேறு விதமான ஒரு பொதுவானவை அதையும் தாண்டி இந்த ஜாதகர் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நாற்பது வருஷம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் முப்பது நாற்பது வருஷமாவது உயிரோடு இருப்பாரா தீர்க்காயில்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு முப்பது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்றோம் இன்னொரு நாற்பது வருஷம் உயிரோட இருப்பாரா ஒரு எழுபது வயசு வரைக்கும் போது இந்த ஆணும் பெண்ணும் உயிரோட இருப்பார்களா ரெண்டு குழந்தை பெற்றுக்குவாங்களா வேலை நிரந்தரமா இருக்குமா சண்டையே போட்டாலும் என்னைக்கு பிரியாம பிரியாம இருப்பாங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சண்டை போடாத ஆட்களே இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன் சண்டை போடுறவங்கன்றது வாரத்தை கொடுத்த சண்டையும் இல்லைன்னா குடும்பமும் நல்லா இருக்காது குடும்பம் சண்டை பொண்டாட்டி சண்டை போட்டால
பத்துக்கு பத்து பொருத்தம் இருக்கிறது பத்துக்கு பன்னெண்டு பொருத்தமே இருக்குதுன்னு தான் அந்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணால் அந்த பொண்ணை வந்து வந்து எங்களோட சண்டை போட்டுட்ருக்கு நான் டைவர்ஸ் கேட்டுருக்கிறேன் இல்லை இவன் சரியில்லை அவன் குடிக்கிறான் பொருள்றான் அடிக்கிறான் பிடிக்கிறான் இப்படி தான் வந்து அவர்கள் எல்லோருமே விவாதத்தை கேட்கின்ற குடும்ப கோர்ட்டுகளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அனைவருமே சொல்லுவாங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவிகிதம் பேர் திருமண பொருத்தம் பார்த்து திருமணம் ஜோதிடர் சொன்னார் ஜோதிடர் இந்த கல்யாணத்தை பண்ணணும்னு சொன்னார் பண்ணலாம் தாராளமாக சொன்னார் ஆனால் மூன்று மாதங்களில் வந்து எங்களுக்குள்ள மனமுறிவு ஏற்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களா தான் இருக்கும் அப்போ வந்து ஜோதிடம் இந்த இடத்துல வந்து தவறுகிறதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஜோதிடம் தவறில் ஜோதிடர் தான் தவறுறார் பத்து பொருத்தங்களை மட்டும் பார்க்க சொல்லி எந்த இடத்துலையும் மூல மூல நூல்கள் ஞானிகள் இல்லை ஜோதகம் ஜோதிடத்திலே பல வகை பிரிவு இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேனே ஜாதகம் ஆரூடம் பிரச்சனம் பொருத்தம் முகூர்த்தம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரிவுகள் இருக்கின்ற ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் பொருத்தம் பார்க்குறது மட்டும் ஜோசியர் வந்து பலன் சொல்கிறதுக்கும் சொல்ல முடியாது எல்லா ஜோதிடரும் ஜோதிடர்கள் அல்ல எல்லா ஜோதிடரும் எதிர்கால பலன்னா தெளிவாக சொல்லியமாக சொல்லக்கூடியவங்க இல்லை இல்லை எங்கோ ஒரு கிராமத்தில் முப்பது ரூபாய்க்கு ஒருத்த ஒரு டாக்டர் முப்பது ரூபாய்க்கு போடுற ஊசி போடுற டாக்டரும் டாக்டர் தான் அதே ஊசியே அதே மருத்துவத்தை வேறு விதமாக மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்பல் உள்ள பார்க்குறவரும் டாக்டர் தான் சிறப்பு மருத்துவர் இருக்கிறார் இல்லையா பொது மருத்துவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அது மாதிரி ஜாதகத்துடைய அத்தனை பிரிவுகளையும் வந்து எல்லா ஜோதிடரும் கரை காண முடியாது ஒருத்தர் முகூர்த்தம் குறிப்பார் ஒருத்தர் எதிர்கால பலன் சொல்லுவார் எதிர்கால பலன் சொல்லுகிற ஜோதிடர்கிட்ட போய்த்தான் நீங்கள் வந்து ஜாதகத்தை வந்து கேட்க வேண்டுமே தவிர பத்து பொருத்தம் பார்க்கின்ற முகூர்த்தம் குறிக்கின்ற ஜோதிடர்கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த இன்டர்நெட்டில் இணையத்தில் சொல்கிறாங்க இல்லையா கூகுளில் தேடுற மாதிரி அவர் பத்து பொருத்த புஸ்தகத்தை அதே புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த நட்சத்திரத்துக்கு இந்த நட்சத்திரத்துக்கு நல்லா இருக்குது பதினஞ்சு பொருத்தம் இருக்குது நல்லா பண்ணலான்னு சொல்ல போகிறார் அதை தவிர அதற்குள்ள இருக்கின்ற சில விஷயங்கள் இந்த ஜாதக பலன்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு நாற்பது வயது தான் உயிரோடு இருப்பாங்களா மிக மிக முக்கியமாக திருமணத்திற்கு பிறகு கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறதுக்குரிய ஆறு எட்டுக்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சஷ்ட அஷ்டாக சஷ்ட அஷ்டமாதிபதியுடைய தசாபக்திகள் வராமல் இருக்கிறதா இவனுக்கோ அவளுக்கோ கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ வரனுக்கோ வதுவுக்கோ கோர்ட்டு படியேற அமைப்பு திருமணத்திற்கு பிறகு இல்லாமல் இருக்கிறதா அதெல்லாம் ஜாதகத்தில் எளிதாகவே சொல்ல முடியும் ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ தாமத்திய சுகம் வருகின்ற நேரத்தில் திருமணம் நடக்கிறது அடுத்து புத்திரபாக்கியம் இருக்குதா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் ஏன்னா கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஒன்று வருஷத்தில் குழந்தை பிறக்கணும் இல்லையா இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை இல்லாதவர்கள் தான் ஆர்வமாக விவகாரத்துக்கு வருவாங்க குழந்தை வர்த்துட்டவங்க கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க என்ன இருந்தாலும் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மகனுக்கு மகளுக்கு தாய் இல்லாமல் போயிடுவாளே என்னுடைய குழந்தைக்கு தகப்பன் இல்லாமல் போயிடுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஆக குழந்தையை பிறந்து விட்டால் பாதி பிரச்சனைகள் தீர ஆரம்பிக்கிறது அல்லது அந்த பிரச்சனைகள் வேறு வடிவத்தில் மாற ஆரம்பிக்குது சகிப்புத்தன்மையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது தவறுகளே இருந்தால் கூட மகனுக்கோ மகளுக்கோ வந்து வாழ்க்கை தாயோ தகப்பனோ இல்லாத போய்விடுவார்களே அதாவது என்னுடைய குழந்தை ஒரு உறவை இழந்து விடுமே அப்படின்றதுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை சகித்து கொண்டு இருப்பவர்கள் எத்தனையோ பேர் கணவனையோ மனைவியோ குழந்தைக்காக சகித்து கொண்டு வாழ்பவர்கள் எத்தனையோ பேர் ஆக நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள குழந்தை பாக்கியம் இருக்குமா தாம்பத்திய சுகம் நடக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்ற போது திருமணம் நடப்பதை ஒரு ஜோதிடரால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அப்போ அதே ஜோதிடர் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கோர்ட்டு படியேறுகின்ற சூழல் வருகிறதா என்பதை கணித்தால் அந்த ஜாதகத்தை இணைக்க மாட்டார் அப்போ இன்னொன்று கோர்ட்டு படியேறி அத்தான் ஆகணுன்ற அமைப்பு எந்த கணவனை சேர்ந்தாலும் எந்த மனைவியை சேர்ந்தாலும் உறுதியாக இருந்து தான் தீரும்ன்றது ஒன்று உண்டு உண்டு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் கோர்ட்டு படி போகின்ற அமைப்புகள் இருந்தால் அந்த மாதிரியான ஜாதகங்களை இணைக்காமல் இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையாக இருக்கும் ஆகவே இந்த நான் விவகாரத்து கேஸ்லேயும் இதை தான் சொல்லுவேன் விவகாரத்து நடக்கின்ற அத்தனை விஷயங்கள்லையும் எல்லாருமே பத்து பொருத்தம் பார்த்து தான் இருப்பாங்க பத்து பொருத்தம் மட்டும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ மெதுவாக அந்த விழிப்புணர்ச்சி எல்லாருக்குமே வந்துக்கிட்டு இருக்கு பொருத்தம் மட்டும் பார்க்க தேவையில்லாமல் இதையும் தாண்டி இவர்களுக்கு ரெண்டாவது திருமணம் இருக்கிறதா கோர்ட்டுக்கு போகாமல் இருப்பாங்களா ஒரு சட்ட ரீதியிலான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கிறதா மிக முக்கியமாக குழந்தை பாக்கியம் எப்போது கிடைக்கும் குழந்தைக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைகள் வளர்ப்பாங்களா இப்போ எல்லாம் வந்துட்டு எத்தனை குழந்தை பத்து வாங்கன்னு கேட்குறதே கம்மியாகிடுச்சு ஏன்னா சமூகமே ரெண்டு குழந்தைகளுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த காலம் மாதிரி யாரும் பன்னெண்டு பிள்ளை பெற்றுக்கிறது இல்லை பன்னெண்டு பிள்ளை பெற்றுக்குவாங்க
இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டில் தான் அந்த பத்து பொருத்தம் பார்க்குறது ரொம்ப அதிகம் நார்த் இந்தியாவில் வடக்க அடுத்த அடுத்த மாநிலங்களில் பத்து பொருத்தங்களுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கிடையாது ஆக அந்த பத்து பொருத்தங்களில் ரஜ பொருத்தங்கள் இல்லைன்னா கூட ரஜ பொருத்தம் ராசி அதிபதி ராசி லக்னம் இந்த மூன்றும் ஒன்றாக இருந்தால் ரஜுக்கு விளக்குன்றதே நிறைய பேருக்கு இங்கே தெரியல ரஜ பொருத்தம் இல்லையா உடனே கல்யாணம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ரஜ பொருத்தத்தையும் மீறி ஒரே லக்னமாக இருந்தால் ரஜ பொருத்தம் இல்லைன்னா கூட கல்யாணம் பண்ணலாம் ஒரே ராசியாக இருந்தாலும் செய்யலாம் ராசி அதிபதி ஒன்றாக இருந்தாலும் செய்யலாம் லக்னாதிபதி ஒன்றாக இருந்தாலும் செய்யலாம் இப்போ நான் அந்த 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 நான் கேட்ட விஷயத்துக்கு தான் நீங்கள் அந்த பொருத்தத்தின் மூலமாக திரும்ப வருகிறீர்கள் அதாவது ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஜோதிடத்தையும் மீறி இருவரை இணைத்து வைப்பது சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு சந்தோஷமாக அவங்க இருந்துட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஜோதிடம் குறுக்க வர வர்றதுக்கான அவசியமே இல்லை அப்படி ஜோதிடம் குறுக்க வரணும்னா அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போகாமல் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்போ அந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களையும் ஜோதிடமும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் செய்யும் அதில் ஒன்று இந்த பொருத்தங்கள் பார்க்காமல் இருக்கிறதும் கூட தான் நன்றி குருஜி இதுதான் அதாவது ராசிக்கு ஏழு லக்னத்திற்கு ஏழு இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து குரு பகவான் சனி பகவான் செவ்வாய் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் ஏதாவது ஒன்று மாறுதலான ஒரு அமைப்பில் இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு தாமத திருமணம் தான் நடக்கும் அந்த திருமணத்திற்கும் இப்போ நான் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த பத்து பொருத்தங்களை மட்டும் பார்க்காமல் வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாக்கியமான ஒரு ஒரு திருமண பாக்கியத்தை வந்து நம்ம ஒரு ஜோதிட ஆர்வம் இல்லாதவர்களுக்கு அதை அதை பற்றி கவலை இல்லை ஜோதிடத்தில் ஆர்வம்னு வந்துருச்சு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கைன்னு வந்துருச்சுனாலே நம்ம வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு அமைப்பை தான் தேடி போகணும் ஒரு ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் வேறு விதமான சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் ஆனால் இந்த ஜாதகம் பார்க்குறதுல மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமை காட்ட மாட்டோம் ஆகவே நல்ல விதமான ஒரு அமைப்புகளை பார்த்து இந்த தை திங்கள் நாள் இந்த தை முதல் நாளில் இந்த இனிய புத்தா இனிய தை பொங்கல் நாளில் வந்து உங்களுக்கு சகல விதமான பாக்கியங்களும் கிடைத்து எல்லா விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கணுன்ட்டு பகவானை பிரார்த்திக்கிட்டு ஒரு நல்ல விதமான தை மாதமாக இந்த இந்த மாதம் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு இருக்குன்றதை நான் வாழ்த்தி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி குருஜி